বিষয় সুশীল অনলাইন জব প্রিপারেশনের ক্লাসে আপনাদের স্বাগতম আমি মোহাম্মদ শাহজালাল আমরা একটা প্রথমে একটা সিরিজ সার্কিটের চিত্র এঁকে নেই সিরিজ সার্কিট সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্যের আগে সিরিজ সার্কিটটা আসলে কি সিরিজ সার্কিট হচ্ছে যে সার্কিটে কায়েম প্রবাহিত হওয়ার জন্য শুধুমাত্র একটা পথ থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে সিরিজ সার্কিট তার আগে আমরা আগে এই জিনিসটাকে সহজে বোঝানোর জন্য এবং এর বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্য আমরা একটা সার্কিট এঁকে নেই দুটা রেজিস্টেন্স নিলাম আমি একটা হচ্ছে ধরলাম একটা রেজিস্টেন্সের মান হচ্ছে আর ওয়ান এবং একটা হচ্ছে আর টু এবং এর সাথে একটা সোর্স অর্থাৎ যেটাকে বলা হচ্ছে ব্যাটারি সেটা লাগাই নিলাম এবং ব্যাটারি থেকে যে কারেন্টটা বাড়িছে অর্থাৎ সোর্স থেকে সেটাকে ধরলাম আই যেহেতু এটার নাম হচ্ছে এই রেজিস্টেন্সের নাম হচ্ছে আর ওয়ান তাহলে এর মধ্যে দিয়ে মনে করলাম যে কারেন্টটা যাচ্ছে আই ওয়ান এই রেজিস্টেন্সের নাম হচ্ছে আর টু ধরলাম এই রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাবে সেটাকে ধরলাম আমরা আই টু সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য এবং এই সোর্সের ভোল্টেজটাকে ধরলাম হচ্ছে ভি সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য এক নম্বর বৈশিষ্ট্য যদি আমরা দেখি সিরিজ সার্কিটের প্রধান যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হচ্ছে সিরিজ সার্কিটের সকল লোডে কারেন্ট সমান থাকবে এই আর ওয়ান একটা লোড আর টু একটা লোড সেক্ষেত্রে কারেন্ট যেহেতু সমান থাকবে তাহলে আমরা দেখি সেক্ষেত্রে লিখতে পারি আমরা আই সমান সমান আই ওয়ান সমান সমান আই টু অর্থাৎ সোর্স থেকে যে কারেন্টটা বাইর হবে সেটা আর ওয়ানেও যা হবে আর টু এ তা হবে বলতে পারি আমরা যদি এখান থেকে দুই এমপিয়ার কারেন্ট বের হয় তাহলে এই লোডেও দুই এমপিয়ার কারেন্ট যাবে এই লোডেও দুই এমপিয়ার কারেন্ট যাবে এবার দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য যাই দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ ড্রোপ হয় সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ ড্রোপ হয় এর মানে হচ্ছে প্রতিটা লোডেই ভোল্টেজ ড্রোপ হবে প্রতিটা লোডেই ভোল্টেজ ড্রোপ হবে আমি এখান থেকে যদি ভি ভোল্ট সাপ্লাই দেই তাহলে এখানে কিন্তু আমি ভি ভোল্ট পাবো না এখানে কিছু ড্রোপ হবে আবার এখান থেকে ড্রোপ হওয়ার পর বাকি অংশটা আবার এখানে যাবে তা আমরা দেখি আসলে ড্রোপটাকে ধরলাম এর আর আর ইতে ভোল্টেজটা হচ্ছে ভি ওয়ান এবং এর আর আর ইতে ভোল্টেজটাকে ধরলাম আমি ভি টু সেক্ষেত্রে আমার এই মোট ভোল্টেজটা হবে এই দুই ভোল্টেজের যোগ ফলে সমান সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ভি ইকুয়াল টু ভি ওয়ান প্লাস ভি টু সেক্ষেত্রে আমি যদি বলি আমরা যদি এই সার্কিটটাকে এক্সাম্পল হিসেবে একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে দেখাই সাপোজ আমি এখানে দুইশো ভোল্ট সাপ্লাই দিলাম দুইশো ভোল্ট সাপ্লাই দিলে এখানে যেহেতু সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ ড্রোপ হয় তার মানে কি আমাদের এখানে কিছু লস হবে এই লসটা হচ্ছে সাপোজ মনে করলাম এ কিছু ভোল্টেজ ড্রোপ করলো সেটা হলো ধরলাম যে এ আমাদের এখানে ষাট ভোল্ট ড্রোপ ঘটালো তাহলে বাকি এখান থেকে এখানে অর্থাৎ বাকি যে ভোল্টেজটা থাকবে এ ষাট ভোল্ট নেয়ার পর বাকি ভোল্টেজটা কোথায় যাবে ভি টুতে সেটা কিভাবে সেটা দেখি আমরা যদি দুইশো ভোল্ট আমাদের হচ্ছে মোট ভোল্টেজ এবং সেখান থেকে এ এই আর ওয়ানটা এ ষাট ভোল্ট ড্রোপ ঘটাইছে সেক্ষেত্রে আমরা লিখব অর্থাৎ দুইশো মাইনাস ষাট ইকুয়াল টু হচ্ছে একশো চল্লিশ ভোল্ট সেক্ষেত্রে আমি এটা কথা বলছিলাম যে প্রতি অর্থাৎ মোট ভোল্টেজ হবে আমাদের যতটা লোড লাগাবো যদি আমি দুইয়ের অধিক লোড লাগাই সেক্ষেত্রে দুইয়ের অধিক লোডের ভোল্টেজ ড্রোপের সমান তা আমরা এটা প্রমাণ করে দেখাইতে পারি যে আসলে মোট ভোল্টেজটা এখানে এই আর ওয়ান এবং আর টুতে যে ড্রোপটা ঘটছে তার যোগ ফলের সমান সেক্ষেত্রে এখানে আমি ম্যাথমেটিক্যালে দেখাইলাম যে এখানে যাচ্ছে আমাদের ভি টুতে একশো চল্লিশ ভোল্ট তাহলে আমি যদি এটাকে প্রমাণ করতে যাই আমার সাপ্লাই দেয়া আছে অর্থাৎ এইখানে যদি আমি দেই যে এখানে হচ্ছে দুইশো ভোল্ট এবং ভি ওয়ান আমাদের পাইলাম আমরা ষাট ভোল্ট এবং ভি টু হচ্ছে একশো চল্লিশ ভোল্ট সেক্ষেত্রে আমার দুইশো ভোল্ট অর্থাৎ আমি যে কথাটা বলছিলাম যে মোট ভোল্টেজ ইকুয়াল টু হচ্ছে সকল লোডের ভোল্টেজ গ্রোপের বীজগণিতিক যোগ ফলের সমান তাহলে সেটা এভাবে আসলে প্রমাণ করা যায় কারণ অনেক সময় আসলে আমাদের ম্যাথমেটিক্যালি এক্সাম্পল দিয়ে যদি আমরা এটা বোঝা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে অনেক সহজেই এই জিনিসটাকে বোঝা যায় এবার যাবো আমরা তিন নম্বর শর্তে তিন নম্বর শর্তে শর্তের ক্ষেত্রে হচ্ছে 
সিরিজ রেজিস্ট্যান্সের ক্ষেত্রে টোটাল অর্থাৎ টোটাল রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ মোটর মোট রেজিস্ট্যান্সটা হবে আমাদের যতগুলো রেজিস্ট্যান্স যতগুলো রেজিস্ট্যান্স সিরিজের যোগ থাকবে সেই রেজিস্ট্যান্সগুলোর যোগফলের সমান তাহলে ধরলাম এই সার্কিটের টোটাল রেজিস্ট্যান্স ধরলাম আমি আর টি সরি আর টি আমি বললাম যে সমস্ত লোডের যোগফল হবে মোট রেজিস্ট্যান্সের সমান সেক্ষেত্রে মোট রেজিস্ট্যান্স হবে কি সরাসরি আর ওয়ান প্লাস আর টু অর্থাৎ এই দুটাকে যোগ করলে আমরা মোট রেজিস্ট্যান্স পাব এই হচ্ছে সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য এখন আমরা যাব প্যালাল সার্কিটের প্যালাল সার্কিটটা হচ্ছে যে সার্কিটে কারেন্ট প্রোভাইডের জন্য এক বা একাধিক পথ থাকবে সেটা হচ্ছে প্যালাল সার্কিট সেক্ষেত্রে আসলে প্যালাল সার্কিটের আমরা যদি দু মানে দুটা রেজিস্ট্যান্স নেই দুটা রেজিস্ট্যান্সের এক প্রান্ত এবং ওই দুইটা রেজিস্ট্যান্সের অপর প্রান্তে অর্থাৎ একদিকে যদি পজিটিভ সাপ্লাই দেই এবং অন্যদিকে যদি নেগেটিভ সাপ্লাই দেই সেটাও কিন্তু হচ্ছে প্যালাল সার্কিট অর্থাৎ প্যালাল সার্কিট হচ্ছে একটা রেজিস্ট্যান্স আর একটা রেজিস্ট্যান্সের সমান্তরালে থাকবে সেটা হচ্ছে প্যালাল সার্কিট আর প্যালাল সার্কিটের সংজ্ঞা আমরা যদি সহজে বলতে চাই সেটা হচ্ছে প্যালাল সার্কিটের সংজ্ঞা হচ্ছে যে সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহের জন্য এক বা একাধিক পথ থাকবে তাকে আমরা বলবো প্যালাল সার্কিট সেক্ষেত্রে আমরা প্যালাল সার্কিটের চিত্রটা আগে অঙ্কন করে সহজে এটাকে আসলে এক্সপ্লেন করা যাবে ব্যাখ্যা করা যাবে আরও সহজভাবে বোঝার জন্য আমরা প্রথমে প্যালাল সার্কিটের চিত্রটা এঁকে নেই আমি বলছিলাম যে প্যালাল সার্কিটের কারেন্ট প্রবাহের জন্য এক বা একাধিক থাকে অর্থাৎ দুটা রেজিস্ট্যান্স যদি আমি প্যাল সমান্তরালে সংযোগ করি সেটা হচ্ছে প্যালাল সার্কিট সেক্ষেত্রে আমরা দুটা রেজিস্ট্যান্স সমান্তরালে নিলাম একটা হচ্ছে আর ওয়ান ধরলাম এবং অপর রেজিস্ট্যান্সের মান ধরলাম আর টু এক্ষেত্রে যদি সোর্সের একটা প্রান্ত অর্থাৎ এই দুইটা রেজিস্ট্যান্সকে যুক্ত করে যদি আমি সোর্সের একটা টার্মিনাল পজিটিভ টার্মিনাল দিই আরেকটা নেগেটিভ টার্মিনালে দিলাম এবং এই সোর্স ভোল্টেজটাকে ধরলাম আমি ভি এবং এই সোর্স থেকে যে কারেন্টটা বের হচ্ছে সেটাকে ধরলাম আমরা মোট কারেন্ট আই এই কারেন্টটাই হচ্ছে দুই রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে অর্থাৎ দুটো লোডের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে সেটাই হচ্ছে প্রয়াল বাদে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি যে সংখ্যাটা বলছিলাম সংখ্যাটার সাথে মিল আছে কারেন্ট প্রবাহের জন্য যখন এক বা একাধিক পথ থাকবে সেটা হলো প্যালাল সার্কিট এখানে আপনারা দেখেন কারেন্টটা এখানে আসার পর এখানে অর্থাৎ আর টু এবং আর ওয়ানে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তার মানে এটা প্যালাল সার্কিট ধরলাম আর ওয়ানের কারেন্ট হচ্ছে আই ওয়ান এবং আর টুর কারেন্ট হচ্ছে আই টু এখন প্যালাল সার্কিটের আমরা বৈশিষ্ট্যটা আলোচনা করি এক আমি বলছিলাম প্যালাল সার্কিটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ভোল্টেজ সমান থাকবে অর্থাৎ ভি সমান সমান ভি ওয়ান সমান সমান হবে ভি টু এখানে প্যালাল সার্কিটের আমি প্রথমেই বলছিলাম যে প্যালাল সার্কিট হচ্ছে ভোল্টেজ সমান থাকবে অর্থাৎ ভি সমান সমান এর আর আড়িতে সোর্সের আর আড়িতে এখানে ধরলাম যে সোর্সের আর আড়িতে ভোল্টেজ আর ওয়ান এর ভোল্টেজ হচ্ছে ভি ওয়ান এবং সোর্সের আর আর আড়িতে আর টু এর ভোল্টেজ হচ্ছে ভি টু অর্থাৎ সোর্স এবং রেজিস্ট্যান্স দুটা দুটাই তিনটা জিনিসেই কিন্তু একে অপরের সাথে সমান্তরালে আছে তার মানে এরা প্যালালে আছে এর জন্য আমি বলছিলাম যে প্যালাল সার্কিটে ভোল্টেজ সব জায়গায় সমান থাকবে দুই দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্যালাল সার্কিটে কারেন্ট ভাগ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে মোট কারেন্ট হবে ওই দুই রেজিস্ট্যান্সের কারেন্টের যোগ ফলের সমান অর্থাৎ যে কারেন্টটা আমাদের ভাগ হয়ে গেছে আর ওয়ান এবং আর টুতে সেই দুই শাখার কারেন্ট যদি আমরা যোগ করি সেটা হবে মোট কারেন্টের সমান উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে পারি সাপোজ আমি এখানে ধরলাম দশ এমপিয়ার কারেন্ট সাপ্লাই দিলাম যার রেজিস্ট্যান্স যত বেশি হবে তার সেই লোডের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ তত কম হবে এখন ধরলাম এই আর ওয়ানের রেজিস্ট্যান্সটা কম আর টুর চেয়ে সেক্ষেত্রে ধরলাম যে এখানে সিক্স এমপিয়ার কারেন্ট গেছে এবং আর টুতে আর টুতে কারেন্ট গেছে তাহলে কত যাবে এই দশ থেকে ছয় বাদ দিলে বাকি চার এমপিয়ার কারেন্ট যাবে কোথায় আর টুর মধ্যে এখন আমি যদি আমি বলছিলাম যে মোট কারেন্ট হবে ওই দুই শাখার কারেন্টের যোগ ফলের সমান অর্থাৎ এক্সাম্পল হিসাবে আমরা বলতে পারি 
एक्साम्पल हिसाब से बोलते अर्थात दस इक्ल टू हम आई वन कार सिक्स इक्ल टू हम आई टूर कार फोर जो कर ले दस एम्पियर इक्ल टू हम दस एम्पियर तरह गाणितिक भाव इटे प्रमाण करा जाए अर्थात आप मान नहीं करी तेल और सहजे बोझा जाए जो बोलते मोट कार ओ दुई शाखार कारेंटर जो कल समान खते वैशिष्ट्य आईकुअल टू हम आई वन प्लस आई टू और एक सहज पद्धति हल जो ही पैल सार्किट पा से क्षेत्र में सब समय चेष्टा करब सहज पद्धति पीछे दूटा कर रेजिस्टेंस नहीं क्ज कर असंख्य रेजिस्टेंस पैल थे तो अंकर सुविधार्थे जदि शाखार कारेंट बेर करते बोले से क्षेत्र में सहज पद्धति हे जो पुति शाखार कारेंट बेर करी पैर सार्किटर मिश्र सार्किटर नियम हे जो शाखा कारेंट बेर करते चाहिए क्षेत्र में सार्किट धरे समाधान करी तो हमें शाखा कारेंटगू बेर करारनेक सहज है आसले से क्षेत्र में सब समय दूटे को रेजिस्टेंस दिए क्ज करतेब ये हमारे सबसे एक भलो मान सहजे मैथगला बोझा और करार जो सबसे सहज पंथा से क्षेत्र में पैलाल रेजिस्टेंस समाधान नियम हल पैलाल सार्किट रेजिस्टेंस जो मोट रेजिस्टेंस बेर करते जाए क्षेत्र में आर टी इक्ल टू हो पैल रेजिस्टेंस द्वय गुण फल अर्थात आर ओन आर टू भाई हे पैल रेजिस्टेंस द्वय जो फल ये पद्धति जो करी तेल खूब सहजे एड़ाओ जो बोली ना अन्य भाव करब से क्षेत्र में भाग आर टी इक्ल टू वन भाग आर वन वन भाग आर टू ये सेम आगे ये जो क्योंकुलेशन करी गाणितिक भाव विश्लेषण करी सेम जिनटाई आसले जेहेतु शर्टकाट टेक्निकर जब प्रिपारेशने जेहतु अनेक समय पाबना एक अंक करार अतए हमें बेची नीते हैं जो सहज से ही पंथा खूब द्रुत जाते अंक कर समाधान करा जाए कारण आप एक मैथर जो सर्वोच्च दुई थे तीन मिनट पा यज सब समय सहज पंथाटा के बेचे नार चेषा करब इनशाला मिश्र सार्किट ये मिश्र सार्किटर समस्या समाधान जो दो रूल्स अवश्य जाना दरकार सीरीज पैलालर पर आक सार्किट हमसे सीरीज और पैलाल समन्वय जो सार्किट है से नाम हम मिश्र सार्किट हाँ से हमें जो चाहिए करते चाह सहजे से क्षेत्र में जे जिनटा जानते हैं एक हम भोल्टेज डिवाइडर रूल और एक हलो कारेंट डिवाइडर रूल तो हमें प्रथम कारेंट डिवाइडर रूल्ट आलोचना करी कारेंट डिवाइडर रूल्ट हे पैलाल सार्किटर जो प्रजोज्य ए भोल्टेज डिवाइडर रूल्ट हे सीज सार्किटर जो प्रजोज्य तो हमें प्रथम कारेंट डिवाइडर रूल्ट नहीं आलोचना करी कारेंट डिवाइडर रूल जेहेतु हमें कारेंट डिवाइडर रूल हम पैल सार्किटर जो से क्षेत्र में दूटा रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टेंस निल ओन और एक रेजिस्टेंस निल टू एर साथ सोर्स निल सोर्स कारेंट बेटा मोट कारेंट से आई आर ओने जो कारेंटा जाता के धरल आई ओन एवं आर टुर मध्य दिए कारेंट प्रवाहित होता धरल आई टू कारेंट डिवाइडर रूल्ट हे जे शाखार कारेंट बेर करब कारेंट डिवाइडर जे सूत्र आटा कर शाखा आलदा आलदा बेर करब से क्षेत्र में प्रथम आई ओन मान बेर करते जा आई ओन इक्ल टू है मोट कारेंट आई इंटू आई ओन विपरीत शेखार रेजिस्टेंस एखे आई ओन विपरीत शेखार रेजिस्टेंस की आई ओन विपरीत शेखार रेजिस्टेंस हे आर टू भाग ओ पैराल रेजिस्टेंस दर जोगफल अनुरूप भाव आई टुर मान बाहर करते आई टू है ठीक सेम पद्धति मोट कारेंट इंटू 
I2 এর বিপরীত শাখা রেজিস্টেন্স এখানে I2 এর বিপরীত শাখা হচ্ছে R1 তাহলে মোট কারেন্ট I2 এর বিপরীত শাখার রেজিস্টেন্স হচ্ছে R1 ভাগ ওই প্যারালাল রেজিস্টেন্স দয়ের যোগফল অথবা অথবা আরেকটা সহজ নিয়মে করতে পারি কারণ এটাতে একটু সময় লাগবে আর যত কম সময় আমরা ওয়েস্ট করতে পারবো একটা ম্যাথের জন্য অত আমাদের জন্য ভালো সেই ক্ষেত্রে আমরা বেশি আনসার সলিউশন করতে পারবো বেঞ্চি আনসার পরীক্ষা হলে দিতে পারবো সেই ক্ষেত্রে আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে আমি যদি মোট কারেন্ট থেকে i1 টা বাদ দিই তাহলে আমি i2 এর মানটা পাবো সেই ক্ষেত্রে i2 ইকুয়াল টু হবে i মাইনাস i1 এটা হলো খুব সহজে বের করা যায় অথবা যারা মনে করে যে এভাবে করবে তাহলে এভাবেও করা যাবে দুই ভাবেই করা যাবে অতএব আমাদের জানার জন্য এই জিনিসগুলো খুবই দরকার এই জিনিসগুলো আমাদের আগে জানতে হবে তাহলেই আমাদের ম্যাথ করা আসলে অনেক সহজ হয়ে যাবে আমরা বেসিক না জানার কারণেই আসলে আমরা ম্যাথগুলো দ্রুত সলভ করতে পারি না আমাদের আগে বেসিকটার দিকে বেশি করে গুরুত্ব দিতে হবে এরপর আমরা যাব ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল ভোল্টেজ ডিভাইডার রুলে যাই ভোল্টেজ ডিভাইডার হচ্ছে আমি বলছিলাম প্রথমেই যখন কারেন্ট ডিভাইডার রুল এবং ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল আলোচনা শুরুতেই বলেছিলাম যে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল সিরিজ সার্কিটের জন্য প্রযোজ্য সেক্ষেত্রে আমি দুটা রেজিস্ট্যান্স সিরিজে সংযুক্ত করলাম মনে করি যে এই রেজিস্টেন্সটা নিলাম যে আর ওয়ান এবং পরের রেজিস্টেন্স থেকে ধরলাম আর টু সোর্স থেকে যে কারেন্টটা বাহির হবে সেটাকে হচ্ছে আই এখান আর ওয়ানের কারেন্ট ধরলাম আই ওয়ান এবং এটাকে ধরলাম আই টু এর আর আইতে ভোল্টেজটাকে ধরলাম ভি টু এবং এর আর আইতে ভোল্টেজটাকে ধরলাম ভি ওয়ান সেক্ষেত্রে আমাদের ভি টু মান বের করা অথবা ভি ওয়ানের মান যেটাই বের করতে চাই সেটা খুব সহজে বের করা যাবে আমরা প্রথমে এই ভি ওয়ানের মান ভি ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে ঠিক কারেন্ট ডিভাইডারের যে রুলসগুলো আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম ঠিক তার বিপরীতটাই হচ্ছে ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল সেটা কীরকম আমরা নিতে পারি যে অর্থাৎ ভি ওয়ান ইকুয়াল টু হবে মোট ভোল্টেজ এখানে মোট ভোল্টেজটা ধরলাম ভি মোট ভোল্টেজ ইন্টু ওই শেখার রেজিস্টেন্স আমরা কারেন্ট ডিভাইডার রুলের ক্ষেত্রে সেটা পাইছিলাম যে মোট কারেন্ট ইন্টু বিপরীত শেখার রেজিস্টেন্স আর ভোল্টেজ ডিভাইডার ক্ষেত্রে মোট ভোল্টেজ ইন্টু ওই শেখার রেজিস্টেন্স এই কথাটা মনে রাখতে হবে ভাগ হচ্ছে সিরিজ রেজিস্টেন্স দয়ের যোগফল অনুরূপভাবে ভি টু বের করতে পারি মোট ভোল্টেজ ইন্টু ওই শেখার রেজিস্টেন্স আর টু ভাগ হচ্ছে ওই সিরিজ রেজিস্টেন্স দয়ের যোগফল এই দুটা সূত্র জানলেই হবে তাহলে আমরা অঙ্গগুলো খুব দ্রুত এবং সহজে করতে পারব এক্সাম্পল হিসাবে আমরা বলতে পারি সাপোজ এ জায়গার ভোল্টেজ মোট ভোল্টেজ ধরলাম দুইশো ভোল্ট এবং এই রেজিস্টেন্সের মান ধরলাম টু হোম এবং এই রেজিস্টেন্সের মান ধরলাম ফাইভ হোম তাহলে এই যে সূত্রটা আরও খুব সহজভাবে বোঝা যাবে তাহলে আমরা এখানে বলতেছিলাম যে ভি ওয়ান বের করার নিয়ম হচ্ছে ভি ওয়ান ধরলাম দুই ওহোমের ভোল্টেজটাকে ধরলাম ভি ওয়ান সেক্ষেত্রে সূত্রটা হচ্ছে মোট ভোল্টেজ দুইশো ইন্টু ওই শাখার রেজিস্টেন্স টু ভাগ হচ্ছে ওই সিরিজ রেজিস্টেন্স দয়ের যোগফল এখানে এটা হচ্ছে আনসার এটা ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসবে সেটা হবে ভি ওয়ানের ভোল্টেজ অর্থাৎ চারশো ভাগ হচ্ছে সেভেন ভোল্ট এটা ভগ্নাংশ আকারে রাখলাম এটা আপনার ক্যালকুলেটার চাপলে অ্যান্সারটা চলে আসবে অনুরূপভাবে আমরা ভি টুটা বের করতে পারি যে ভি টুর মান ক 
কত আসছে सेम একই ভাবে আমরা বের করব তাহলে আমরা এটা एग्जांपल দিলাম এজন্য যাতে খুব সহজে বোঝা যায় সূত্রের পাশাপাশি একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আমরা করে দিলাম আমাদের যদি ক্লাস ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বিষয়সূচির পেজে লাইকস এবং কমেন্টস দিবেন এবং বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের কোনো যদি আমাদের পরামর্শ দেয়ার থাকে তাহলে আমাদের কমেন্টস বক্সে এসে অবশ্যই আমাদের ভালো ভালো কিছু পরামর্শ দিবেন যাতে আমরা এই বিষয়ে আরো ভালো কিছু দিতে পারি আপনাদের এবং যেটা আপনাদের কাজে লাগে আপনাদের কাজে লাগে এটা আমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে অবশ্যই আপনাদেরকে নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করতেছি আজকের এই প্রোগ্রাম সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম